ఇన్ కంటిన్యూషన్ విత్ లాస్ట్ క్లాస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ వాట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ లో ఏం చెప్తారు అంటే ఏ స్మార్ట్ వాచ్ ఫౌండెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ యాజ్ డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్ క్యాటరింగ్ టు ఎంటైర్ హౌస్ హోల్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ గ్రాసరీ టు క్లోతింగ్స్ సో ఒక డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్ ఉంది క్యాటరింగ్ టు ఎంటైర్ హౌస్ హోల్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఆఫ్ మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ కి సంబంధించి ద కంపెనీ సిన్స్ హ్యాస్ గ్రోన్ డీప్స్ అండ్ బౌండ్స్ అండ్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఇట్స్ హండ్రెడ్ స్టోర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నైన్టీ లో స్టార్ట్ చేసిన బిజినెస్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో హండ్రెడ్ స్టోర్స్ పెడుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి వాట్ ఈస్ రిక్వైర్ అనేది చూస్తున్నాం క్వశ్చన్ లో మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఏమి మన మనమేం కంప్లీట్ చేయాలి అనేది తెలుసుకుంటే మేలు రిక్వైర్డ్ మ్యాప్ వేరియస్ యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ ఎట్ ఎస్ స్మార్ట్ టు పోటల్ వాల్యూ చైన్ మోడల్ పోటల్ వాల్యూ చైన్ మోడల్ ప్రకారం అనాలిసిస్ చెప్పాలంట అనాలిసిస్ లో ఏమేమి ఉంటాయి ప్రైమరీ యాక్టివిటీ ఉంటాయి సెకండరీ యాక్టివిటీ ఉంటాయి ప్రైమరీ యాక్టివిటీ లో వచ్చేసి ఇన్బౌన్ లాజిస్టిక్స్ ఆపరేషన్స్ అవుట్ బౌన్ లాజిస్టిక్స్ మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి సెకండరీ సర్వీసెస్ లో ఏముంటాయి సెకండరీ యాక్టివిటీస్ లో ప్రొక్యూర్మెంట్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి సో వీటన్నిటిని మనం ఈ క్వశ్చన్ లో ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ పోవాలి ఓకే చేసుకుంటా పోదాం మన ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అంటే ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ అండ్ మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ వాళ్ళ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది ఓకే ఎ స్మార్ట్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ హై క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ అట్ డిస్కౌంట్ టు ద మార్కెట్ ప్రైస్ అట్ ఇట్స్ స్టోర్ సో ఇక్కడ ఏదైతే హౌస్ హోల్డ్ రిక్వైర్మెంట్ చేస్తుందో అంటే గ్రాసరీ ఫ్రమ్ గ్రాసరీ నుంచి క్లోజ్ చేస్తుందో గ్రాసరీ అంటే వాళ్ళకి ఇన్బౌన్ లాజిస్టిక్స్ దట్ ఈస్ రా మెటీరియల్స్ ఆ రా మెటీరియల్స్ ని ఎట్లయితే స్టోర్ చేసుకుంటుందో అది ఇన్బౌన్ లాజిస్టిక్స్ లో వస్తుంది అండ్ గ్రాసరీ నుంచి క్లోతింగ్ ఏదైతే చేస్తుందో అది ఆపరేషన్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ కంపెనీ క్లైమ్స్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డిస్టెడ్ ప్రైస్ అక్కస్ ప్రొడక్ట్ సెగ్మెంట్ ద సేల్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హ్యాస్ గ్రోన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆన్ వైవో వై బేసిస్ ఇయర్ అండ్ ఇయర్ బేసిస్ ద కంపెనీ హ్యాస్ హైయెస్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అండ్ హైయెస్ట్ రిటర్న్ ఈక్విటీ ఇన్ ఇండస్ట్రీ సో ఇండస్ట్రీలో ఇదే హైయెస్ట్ అంట నెక్స్ట్ ఎస్ స్మార్ట్ హ్యాస్ టైఅప్ విత్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వెండర్స్ అక్రాస్ ఇండియా విచ్ ప్రొవైడ్స్ హై క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు మనం ప్రాపర్ గా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే వేరియస్ సప్లయర్స్ మనం అట్రాక్ట్ అయి ఉన్నాం కాబట్టి అటాక్ అయి ఉన్నాం కాబట్టి సో ఎస్ స్మార్ట్ ప్లేస్ ఆల్ ఇట్స్ సప్లైస్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అండ్ హిందాజ్ ప్రిఫరెన్షియల్ ప్రైజింగ్ హ్యాస్ కంపేర్ టు ఇట్స్ కాంపిటీటర్స్ దో కంపెనీ ప్రొక్యూర్ ప్రోడక్ట్ యూజింగ్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ సో జస్ట్ ఇన్ టైమ్ యూజ్ చేస్తుంది అంటే యావరేజ్ హోల్డింగ్ టైమ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అండ్ హోల్డింగ్ కాస్ట్ అనేది సేవ్ అవుతుంది జస్ట్ ఇన్ టైమ్ వల్ల నెక్స్ట్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇట్స్ కీప్ లో లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అండ్ దేర్ బై ఫ్రీజింగ్ అప్ సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నెక్స్ట్ ద ఇన్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ డెలివర్ టు ద స్టోర్ బై కంపెనీ ఓన్ స్ట్రక్చర్ సో ఆపరేషన్ ఇన్ బోన్ ఆపరేషన్ తర్వాత అవుట్ బోన్ లాజిస్టిక్స్ అవుట్ బోన్ లాజిస్టిక్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ యొక్క ఓన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజ్ చేస్తున్నారు ట్రక్స్ కి అండ్ మినీ ట్రా మినీ వ్యాన్స్ కి అండ్ హెన్స్ దెర్ హీస్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ వేర్ హౌస్ టు స్టోర్ ప్రొడక్ట్స్ సో ఇన్ బౌన్ లాజిస్టిక్స్ ఆపరేషన్స్ అవుట్ బౌన్ లాజిస్టిక్స్ మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్ ఆపరేషన్స్ లో మనం ఏం పెద్ద స్టోర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫినిషిడ్ గూడ్స్ ని నెక్స్ట్ ద కంపెనీ సేల్స్ ప్రొడక్ట్ వూచ్ ఆర్ రిక్వైర్ టు బై హౌస్ హోల్డ్ ఆన్ డే బై డేసిస్ అండ్ హీఈస్ నాట్ కీన్ టు సెల్ ప్రీమియం ప్రోడక్ట్ విచ్ ఆర్ హై మార్జిన్ బట్ లో డిమాండ్ సో దిస్ ఎన్షూర్ దట్ ఇన్వెంటరీ హీస్ మూడ్ ఆఫ్ ఫాస్టర్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ద ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో సో టర్న్ ఓవర్ రేషియో హై ఉంటుంది ద కంపెనీ హోన్స్ ఆల్ స్టోర్స్ విచ్ ఇట్ ఆపరేట్స్ అండర్ ఇట్స్ బ్రాండ్ నేమ్ ద దాని యొక్క బ్రాండ్ నేమ్ ఉంది అంటే మంచి మార్కెటింగ్ ఉన్నట్లే నెక్స్ట్ దెర్ హీస్ నో థర్డ్ పార్టీ ఫ్రాంచైజ్ అపాయింటెడ్ టు ఆపరేట్ ద స్టోర్స్ సిన్ ద ప్రోడక్ట్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రొక్యూర్ ఫ్రమ్ manufacture and sold to customers so intermediates evaru leru next yes smart invest the superior quality product and high level of customer services than aggressive marketing the company believes that it can attract more customers by offering quality products at a reasonable prices rather than spend huge amount on marketing so marketing and sales peda ga expenditure em petadam ledu next however need based marketing activities are carried out by the company konta varaku chestundi marketing and expenditure next yes smart aim to build customer loyalty
conduct training sessions for its employees periodic to equip them with the latest techniques in area procurement sales marketing and customer service the result of this effort is very visible clearly visible in the company's growth next the company has solid information technology so secondary procure secondary download technology development kuda proper undi em an cheptunaru all its activity the company has leveraged technology across all department being procurement logistics sales it has implemented sap r3 which one of the leading enterprise resource planning system globally so various reports relating to inventory level sales liquidity position are available on real time basis to senior management so it is the technology development point ki sambandhi vachedi and manaki procurement and infrastructure procurement vachesi almost under to collect chesi andari ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వెంటర్స్ తీసుకుంటుంది అనేది ప్రొక్యూర్మెంట్కి వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఇక్కడ ఏం ఫిజికల్ ఇన్వెస్ట్ అయ్యి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏం మెయింటైన్ చేయడం లేదు సో బట్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నావో మేనేజ్మెంట్ ఫైనాన్షియల్ లీగల్ అవన్నీ కంపెనీకి స్టోర్స్ ఆపరేషనల్గా చూసుకుంటారు సో ఆన్సర్ చూస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చేద్దాం ఇంట్రడక్షన్ ఏమంటే వాల్యూ చైన్ అనాలసిస్ గురించి చేయమన్నారు వాల్యూ చైన్ అనాలసిస్ అంటే ఏమి వాల్యూ చైన్ అనాలసిస్ అంటే ఇది ఒక చైన్ చైన్ అండ్ ఇది వీళ్ళు ఇట్లా ఇది ఎట్లా పోతుంది అంటే ఒక చైన్ మాదిరి పోతుంది అండ్ చైన్లో ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఒక్కొక్క బెనిఫిట్ని ప్రొవైడ్ చేసుకుంటూ పోతుంది విచ్ విల్ ప్రొవైడ్ ఏవైతే వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీ చేయదో ఆ యాక్టివిటీస్ మనకి చెప్తాయి సో వాల్యూ చైన్ ఫోకస్ ఆన్ సిస్టమ్ అండ్ హౌ బిజినెస్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ టు బిజినెస్ అవుట్పుట్ పర్చేజ్ బై కస్టమర్స్ అండ్ ఇక్కడ ఒక ఈచ్ స్టేజ్లో మనకి గెయిన్ వస్తుంది మనకి నెక్స్ట్ ఏ బిజినెస్ క్యారీడ్ క్యారీస్ అవుట్ దిస్ యాక్టివిటీస్ టు ఎర్న్ ప్రాఫిట్ ఆర్ మార్జిన్ నెక్స్ట్ ఏ బిజినెస్ షుడ్ అండర్టేక్ ఓన్లీ దోస్ యాక్టివిటీస్ విచ్ యాడ్ వాల్యూ టు ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ బీయింగ్ డెలివర్ టు ద కస్టమర్స్ సో ఏవైతే మనకి ఎండ్ ప్రోడక్ట్కి గెయిన్ ప్రొవైడ్ చేసో వాటిని ఒకటే బిజినెస్ అనేది అండర్ చెక్ చేసుకుంటుంది దీనికోసం ఈ వాల్యూ చైన్ అనాలసిస్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది టు బిజినెస్ ఐడెంటిఫై దోస్ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ యాడింగ్ వాల్యూ అదర్ దెన్ వేస్ట్ఫుల్ యాక్టివిటీస్ ఏవి అనేది మనకి ఈ వాల్యూ యాడెడ్ వాల్యూ అనాలసిస్ వల్ల మనకు తెలుస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వేస్ట్ఫుల్ యాక్టివిటీ కుడ్ బి అన్నెసెసరీ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఇంక్రీజ్ ద ఇన్వెంటరీ అండ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఒకవేళ మీరు అనవసరంగా స్టోరేజ్ చేస్తుంటే దానికి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది అండ్ ఇన్వెంటరీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సచ్ యాక్టివిటీస్ మస్ట్ బి రిమూవ్ టు ఎన్షూర్ ద మార్జిన్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ సో ఇట్లాంటివన్నీ మనకి తెలియ తెలిసేట్లు చేసి వాటిని రిమూవ్ చేస్తుంది అండ్ గో ఫర్ జెట్ అని చెప్పొచ్చు అంటే జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కి పోండి అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ వాల్యూ చైన్ అనాలసిస్ ఈ బెస్ట్ వే ఆఫ్ ఐడెంటిఫై పోటర్స్ వాల్యూ చైన్ క్లాసిఫైస్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ టు ప్రైమరీ యాక్టివిటీ సెకండరీ యాక్టివిటీస్ సో టూ టైప్ గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి ప్రైమరీ యాక్టివిటీ సెకండరీ యాక్టివిటీ ప్రైమరీ యాక్టివిటీ అంటే ఆర్ దోస్ యాక్టివిటీస్ దట్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు విత్ క్రియేటింగ్ అండ్ డెవలపింగ్ ఏ ప్రోడక్ట్ టు ఎండ్ కస్టమర్స్ సో ఎండ్ కస్టమర్స్ కి క్రియేటింగ్ అండ్ డెలివరింగ్ ఏ ప్రోడక్ట్ డైరెక్ట్లీ గా చేస్తుంది ద ఫాలోయింగ్ యాక్టివిటీస్ కన్సిడర్ ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ అందులో ఏమో వస్తాయి ఇన్ బౌన్ లజిస్టిక్స్ ఆపరేషన్స్ అవుట్ బౌన్ లజిస్టిక్స్ మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్ సర్వీసెస్ వస్తాయి సో మన క్వశ్చన్ కి సంబంధించి ఇన్ బౌన్ లజిస్టిక్స్ అంటే ఏమి రా మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో రా మెటీరియల్స్ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు యూజ్ చేసేంత వరకు ఏమైతే చేయాలో అవన్నీ ఇన్ బౌన్ లజిస్టిక్స్ లో వచ్చేస్తాయి దట్ ఈస్ అరేంజింగ్ ఇన్ బౌన్ మూమెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ఫినిషింగ్ గుడ్ ఫ్రమ్ సప్లైయర్ టు ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ ఆర్ రిటైల్ స్టోర్ దట్ ఈస్ సిన్స్ ఎస్మార్ట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మనం ఎస్మార్ట్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏమీ లేదు ఎందుకంటే ఆల్ రిటైల్ కస్ట మొత్తం సేలే ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఇట్ దట్ ఇట్ అండర్టేక్స్ టు డెలివర్ ద ప్రోడక్ట్ టు ఇట్స్ రిటైల్ స్టోర్ వుడ్ ఫామ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ బౌన్ లాజిస్టిక్స్ ఏవైతే ఏవైతే మన ప్రోడక్ట్స్ అన్ని వస్తున్నావో మన కస్టమర్స్ మన సప్లైయర్స్ నుంచి మన సప్లైయర్స్ నుంచి వస్తున్నావో మన ఫినిష్ గుడ్స్ ఆ ఫినిష్ గుడ్స్ ని ఎట్లా స్టోర్ చేస్తున్నాయో అనేది చెప్పడానికి ఇన్ బౌన్ లాజిస్టిక్స్ చెప్తాయి అండ్ టైమ్ డెలివరీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ టు ద రిటైల్ స్టోర్స్ ద కంపెనీ హాల్సో యాజ్ జెట్ దట్ ఈస్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ సిస్టమ్ ఇన్ ప్లేస్ హూచ్ ఎన్షూర్స్ మినిమం ఇన్వెంటరీ లెవర్ ఏ రీజన్ వై ద కంపెనీ హూజెస్ ఇట్స్ ఓన్ ఫ్లిట్ ఆఫ్ ట్రక్స్ టు హీస్ టు ఎన్షూర్ దట్ దేర్ ఈస్ నో ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద సప్లై సైడ్ సో మన ఓన్ వెహికల్స్ కాబట్టి ఒకవేళ మనకి అర్జెన్సీ ఉన్నాయన్న కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చేస్తారు సో మనకి ఇన్వెంటరీ ప్రాబ్లం
planning of inventory levels of various products, deciding of deciding the layout of various stores, etc. The company operates to 100 stores which are owned by itself. The company does not have franchise or agency model for operation of its stores. The ownership of the stores ensure that quality standard are maintained across various stores and customers get best value. So, ownership value, comp company value choose quality. Uh, money, uh, products, uh, products are navy. Franchise are agency models and name quality maintain just now like across all franchises all branches manaki almost chana branches unnai kabatti anni branches ni check chesukovali anni branches lo proper ga untane and customer vallu satisfy aitunna lane ane check chesukovali that is operation ki sambandhi next since the stores are owned the company does not have faces any risk of closing the stores due to expiry of lease arrangements so almost anni one kabatti lease arrangements em levu kabatti operation close ayye chances undavu next ikkada uh, the does not have face store due to expiry of lease arrangement. The company can also invest to build the best layout for the stores. Next, outbound logistics. What is outbound logistics? It includes planning and dispatch, distribution, management, transportation, warehousing, and order fulfillment. Matam finish you good ayna taravata. Customer the karke tisko padan ki use se de outbound logistics. Customer the karke payan ta worku. Mana ki Amate Chestam under store Chedamo, Tish Petermo, and distribution Chedan Ki Chedamo, Avani Jerry, the outbound logistic. Romana and the Chosono, and retail business card. It includes a carried out of delivery of the product to customers. Manaka delivery at Lajas Noman, own trucks to Chesnam, own stores, and no outsourcing or franchise arrangement. The company does not have any warehousing requirement as the product are directly delivered to the retail stores. And company directly picking up the product from the stores, and there is no transport requirement in this course. So the company must have ensured the customer waiting time low at the time of invoicing and checkout to the further store. So time waste and Undakuru Ekara invoices building the Gara and Check out chair and store nunchi. Money to marketing and sales. Marketing and sales lo chesi. Marketing and sales are the means why where by consumers and customers are made aware of the product. Money of product na aware chesi marketing and sales, which is ultimately sold to them. The activity include and take aim include the product of selling product management chair and pricing chair and one name marketing money or chess. So selling product to the end customers covering activities like product management. Price management, promotion, market management. A smart build customer royalty. So already my customer royalty build just got it by offering high quality product at affordable pricing. The company does not spend huge amount on marketing. Next services ki samanchi in case of manufacturing industry. Mana the manufacturing industry kaalu. Mana the retail service. Manufacturing industry as a service generally refer to the after sales of services which are required to maintain the value of product and include activities like installation, repairs, etc. In case of restored stores, service would be encompassed a superior experience at the stores and managing return of product by the customers. Customers return shekuna choose ko wale. A smart aim is to build customer royalty through high level of customer service at its store. So, mana customer apadate mana store ko sara, mana store ko chana po, mana a customer ki Service and the proper, proper provide customer royalty and the creature and service of uh, product and money back record to choose quality that is primary activities and next to secondary activities. Secondary activities are those activities which support the primary activities. Primary activities ever know a primary activities ki support services provide chase secondary activities. The following are broad classification of secondary activities that is four on procurement infrastructure human resource management and infrastructure this is support secondary activities procurement and procurement refers to the process of acquiring manam acquire cheyadaniki evaithe process use chesamo various products and including activities like identifying the source of this product vendor select cheskodam and placing order cheyadamu and purchasing of product cheyadamu ivanni manaki procurement lo vastayi the company deals with over 500 de 500 dealers so mana company em chestundi motham oka 500 vendors so deal chestundi ikkada so, across India, an advanced payment comes to acquire high quality product at a provincial pricing. This helps the company get better discounts. Manam ekwa apply the ekwa deal just namo deal just suna puru manam discounts aadi ke chance hunda the. Koi le e supplier discount ya kunte where supplier the manam well achu. And manam regular regular ke just namo manam manam branches se kunai kawati manam discount aadi ke chances se kunta hai. Discount aadi na manam provide chesi chances onta hai. So this helps the company get. Better discount which it can pass it on to the customers. So, I give any discounts also. 
ఐడి సిక్స్ మనం కస్టమర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు మన కస్టమర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మన కస్టమర్ ఎంజాయ్ వస్తుంది అండ్ రాయల్టీ ఇంక్రీజ్ అయితే వాళ్ళకి కస్టమర్ ప్రైస్ తగ్గుతుంది అండ్ దే గెట్ మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ వెన్ ద వెన్ ద కస్టమర్ వాజ్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ ఈ విల్ అతను ఏం చేస్తారు వేరే వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క రిలేటివ్స్కి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి అట్లా ఇంటిమేట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ దిస్ ఎన్ షూ దట్ కంపెనీ డస్ నాట్ క్యారీ ద బర్డెన్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ బీయింగ్ ఆఫర్ టు ద కస్టమర్స్ సో కంపెనీకి బర్డెన్ కాదు ఏమైనా డిస్కౌంట్స్ ప్రొవైడ్ చేసిన ఎందుకంటే సప్లైయర్స్ నుంచి వస్తుంది కావచ్చు నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ మనం ప్రాపర్ టెక్నాలజీ అనేది మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ స్పాన్ అక్రాస్ ఆల్ ద ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ ఇన్ దాన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ యాక్టివిటీస్ లైక్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ అండ్ ఈఆర్పి సిస్టమ్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ సో టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ దగ్గర ఈఆర్పి దగ్గర అండ్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ దగ్గర నెక్స్ట్ ద కంపెనీ హ్యాస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మన కంపెనీ ఏమి ఇంప్లిమెంట్ చేసింది చాప్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసింది అండ్ ఈఆర్పి ప్యాకేజ్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ లాజిస్టిక్స్ అండ్ సేల్స్ ఏ రోబోస్ట్ సిస్టమ్ హీస్ ఆల్వేస్ నెసెసరీ టు ఎన్షూర్ దట్ ద జిట్ సిస్టమ్ this system work effectively such system assist in real time monitoring of inventory levels and triggering purchase orders when inventory levels are low so manaki evaithe jit system pettunamo a jit system ee robot lo pettunte that is automation pettunte manaki eppudaithe stock aipothundo adi intimate chestadi so no problem inventory levels anedi low aina padiki the entire flow of product from an order placement till the delivery to customer can be ట్రాక్డ్ సీమ్లెస్ అంటే మనకి ఎక్కడ లింక్ అనేది కట్ కాదు సీమ్లెస్ ఫ్లో అయిపోతుంది నెక్స్ట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ దిస్ ఇన్వాల్వ్స్ ఏరియా ఆఫ్ రిక్వైర్ రిక్రూటింగ్ మేనేజింగ్ ట్రైనింగ్ డెవలపింగ్ అండ్ రివార్డింగ్ పీపుల్ విత్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇన్వాల్వ్ ఎవరైతే రిక్రూట్ చేయడమో మేనేజింగ్ చేయడమో ట్రైనింగ్ చేయడమో డెవలపింగ్ చేయడమో రివార్డింగ్ ఇవ్వడమో ఇవన్నీ మనకి హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్లో వస్తుంది ఏ స్మార్ట్ హ్యాస్ వెరీ లో ఎంప్లాయీ టర్న్ ఓవర్ అండ్ వెరీ హై లెవెల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ మోటివేషన్స్ సో ఎంప్లాయీ లో ఎంప్లాయీ టర్న్ ఓవర్ ఉంది హై లెవెల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ మోటివేషన్ ఉంది ద కంపెనీ రివార్డ్స్ ఆల్ ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్ జనరల్స్లీ అండ్ కండక్ట్ ప్రియాడిక్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆంధ్ర ఎంప్లాయీస్కి ఎప్పటికప్పుడు మోటివేషన్ ఉండాలి ఎంప్లాయీ టర్న్ ఓవర్ అనేది లో ఉండాలి అండ్ ఎంప్లాయీస్కి హై మోటివేషన్ ప్రొవైడ్ చేసి ఉండాలి అండ్ కన్సిస్టెంట్లీ హై పర్ఫార్మెన్స్ ఉండేటప్పుడు చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇది ఉమెన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దిస్ ఇన్క్లూడ్స్ నాట్ ఓన్లీ ద ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఓన్లీ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీకున్న బిల్డింగ్స్ ఒకటే చూసుకుంటూ ఉండడం కాదు బట్ ఆల్సో ఇన్క్లూడ్స్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఫైనాన్స్ లీగల్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్ టు కీప్ ద కంపెనీ స్టోర్ ఆపరేషనల్ ఆల్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈస్ ప్రైమరీ యాక్టివిటీకి సంబంధించి క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ వెస్ట్ వుడ్ సోలార్ సొల్యూషన్ లిమిటెడ్ దట్ ఈస్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ హ్యాస్ మాస్టర్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ సోలార్ డొమెస్టిక్ వాటర్ హీటర్ దట్ ఫుల్ఫిల్ కస్టమర్ నీడ్స్ సో ఆర్ట్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ సోలార్ డొమెస్టిక్ వాటర్ హీటర్కి సంబంధించి ఇది డెవలపింగ్ సంబంధించినది డబ్ల్యూఎస్ఎస్ డిజైనర్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్ డెవలపర్స్ ఫోకస్ ఆన్ సొల్యూషన్ టు గెట్ రెడ్ ఆఫ్ ఎవ్రీడే హ్యాజిల్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దీస్ ఇన్ టు ఎ ప్లెజెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏం కావాలనేది చూసుకున్నాం దాని ప్రకారం మనం క్వశ్చన్ని డిజైన్ చేసుకుంటా పోవచ్చు సో విల్ గో ఫర్ రిక్వైర్డ్ వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ డిస్కస్ ద బెనిఫిట్ దట్ మే అక్వైర్ అక్యూర్ టు డబ్ల్యూఎస్ఎస్ ఫర్ కండక్టింగ్ ఏ వాల్యూ చైన్ అనాలసిస్ వాల్యూ చైన్ అనాలసిస్ చేయడం వల్ల ఏం బెనిఫిట్స్ వస్తాయి అనేది ఫస్ట్ది అండ్ డిస్కస్ ద క్రిటిసిజమ్ ఆఫ్ వాటర్ వాల్యూ చైన్ మోడల్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ సో క్రిటిసిజమ్ అంటే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి వాల్యూ చైన్ అనాలసిస్ వల్ల నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూ చైన్ అనాలసిస్ దట్ మే బి మోర్ సూటబుల్ ఫర్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్కి షూట్ అయ్యేటివి ఏమున్నవి అనేది చెప్పాలి సో ఈ మూడు మనకి మెయిన్గా చూసుకోవాలి సో బెనిఫిట్స్ ఏముంటాయి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నవి అండ్ ఇంకా అదర్ ఫామ్ ఏమైనా యాడ్ చేసుకునేటివి ఉన్నాయా మోర్ సూటబుల్ ఫర్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ అనేది మనం చెప్పాలి ఇది యాక్చువల్గా ఏమంటే అనలైజింగ్ చేయడానికి ఈజీ ఉంటుంది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఏమన్నా ఎకనామిక్ నాన్
సో ఫస్ట్ వేస్ట్ ఫుడ్ సోలార్ అని చెప్పినా మనము మాస్టర్ ఆర్ట్ ఆఫ్ డి డిజైనింగ్ సోలార్ డెవలప్ డొమెస్టిక్ వాటర్ హీటర్కి సంబంధించి డబ్ల్యూఎస్ఎస్ డిజైనర్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్ డెవలపర్స్ ఫోకస్ ఆన్ సొల్యూషన్ టు గెట్ రెడ్ ఎవ్రీడే హ్యాజిల్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దిస్ ఇన్ టు ప్లెజెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నెక్స్ట్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ ఆల్సో హ్యాజ్ ఎ వైడ్ సర్వీస్ నెట్వర్క్ దట్ స్పాన్ ద లెంత్ అండ్ బ్రెత్ ఆఫ్ ఇండియా టు ఎన్షూర్ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్ బై ప్రొవైడింగ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ ప్లెజెంట్ సర్వీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇదేం చేస్తుంది హెవ్రీ డే హ్యాజిల్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇన్ టు ప్రజెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సర్వీస్ నెట్వర్క్ ప్రాంప్ట్ ప్లెజెంట్ సర్వీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ హ్యాడ్ డొమినెంట్ పొజిషన్ ఇన్ ఇండియా మార్కెట్ సో ప్రజెంట్ పాస్ట్లో చూసుకుంటే డామినెంట్ పొజిషన్లో ఉండే ఇండియన్ మార్కెట్లో హెవెవర్ ఓవర్ ద పాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇట్ హాస్ ఫౌండ్ దట్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఇట్ షేర్ మార్కెట్ కమ్ డౌన్ సో కంపెనీ అనేది తగ్గిపోతుంది దాని యొక్క మార్కెట్ షేర్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వాల్యూ చేయిన్ అనాలిసిస్ చేస్తే దీనివల్ల మీకు ఏమవుతుంది వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ ఏమన్నా అవి ఎలిమినేట్ చేస్తాయి అవి ఎలిమినేట్ చేస్తే అండ్ కంపెనీకి హెల్ప్ చేస్తుంది సేమ్ ఇండస్ట్రీలో అనలైజింగ్ చేసి కంపెనీ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఎట్లా ఎఫెక్టివ్గా ఎట్లా కంటిన్యూ కావచ్చు అనేది చెప్తుంది నెక్స్ట్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ హ్యాడ్ బిజినెస్ మోడల్ కంపెరైజింగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ ఏమున్నాయి ఫస్ట్లీ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ హ్యాడ్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ అండ్ స్కిల్డ్ ఎక్స్పర్ట్స్ విత్ ఇస్ కస్టమర్ లొకేషన్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ డిజైన్ అప్రోప్రియట్లీ హీటర్స్ యాజ్ పర్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ రికగ్నైజ్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ కస్టమర్స్ అగ్రీ దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ సొల్యూషన్స్ టు దేర్ కంప్లైంట్స్ సో వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నది హైలీ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అండ్ ప్రతి ఒక్క కస్టమర్ లొకేషన్కి వీళ్ళు విజిట్ చేస్తున్నారు ఐడెంటిఫై చేయడానికి నెక్స్ట్ అట్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ ఇన్ ద లెబరేటరీస్ ద హీటర్ డిజైన్ గోస్ ప్రో ఇంటీన్ ఇంటికేట్ అండ్ కాంప్లెక్స్ అండ్ డైనమిక్ ప్రాసెస్ ప్రోతో టైప్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఇన్ ప్రీవియస్ స్టెప్స్ నెక్స్ట్ దేర్ ఆఫ్టర్ అంటే ప్రైన ఏవైతే చెప్తారో వాళ్ళు తిరుగుతారు కదా తిరిగి ఏవైతే డిజైన్ చెప్తారో ఆ డిజైన్ ప్రకారమే చేస్తారు నెక్స్ట్ దేర్ ఆఫ్టర్ దిస్ ప్రోటో టైప్స్ ఆర్ టెస్టెడ్ అండ్ వన్స్ ఫైనల్ డిసిషన్ ఈజ్ డిసైడెడ్ సచ్ డిజైన్ హీజ్ పాస్ టు ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డివిజన్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ నెక్స్ట్ దెన్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అప్రాపియట్ సోలార్ వాటర్ హీటర్ టు ద డిజైడ్ స్పెసిఫికేషన్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ఎట్ ద కస్టమర్ లొకేషన్ సో పైన ప్రకారం టెస్ట్ చేసి దాని ప్రకారమే చూసి అండ్ దాని ప్రకారం అంతా ఓకే అయితే కస్టమర్ లొకేషన్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తారు సో ప్రాపర్గానే ప్లానింగ్ చేసుకుంటున్నారు ఆఫ్టర్ హీటర్ ఇన్స్టాలేషన్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ రెండర్స్ యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ సర్వీసెస్ ఫర్ విచ్ ఇట్ ఈస్ వెల్ నోన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇది ఇన్స్టాల్ చేసి ఊరికే కూర్చోవడం లేదు అండ్ యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కూడా చూసుకుంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ కస్టమర్ పే ఏ టోటల్ ప్రైస్ ఫర్ డిజైన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ఇనిషియల్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ద సోలార్ వాటర్ హీటర్ హ్యాండ్ ద యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ చార్జెస్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ టోటల్ ప్రైజెస్ ఆర్ కోటెడ్ బిఫోర్ డిజైన్ వర్క్ బిగేన్ సార్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళు అమౌంట్ ఏదైతే డిసైడ్ చేస్తారో డిజైన్ వర్క్ స్టార్ట్ కాకముందుకే ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంట సో ఏవేవి డిజైన్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అది మెయిన్ చూసుకోవాలి వాళ్ళతో కస్టమర్ అప్రిషియేట్ ద హై క్వాలిటీ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడెడ్ బై డబ్ల్యూఎస్ఎస్ టీమ్ సో డిజైన్ కి ముందే ఒక రేట్ని ఫిక్స్ చేస్తారు డిజైన్ తర్వాత అంటే అమౌంట్ తీసుకుని చెప్పిన తర్వాత అమౌంట్ చేంజ్ చేస్తే అంటే మంచి డిజైన్ ఎక్కువ చేసినాం అనుకోండి కంపెనీకి కాస్ట్ అవుతుంది కంపెనీకి కాస్ట్ అయితే మళ్ళీ కస్టమర్ అడిగినాం అనుకోండి కస్టమర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు పే సో మొత్తం వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత వర్క్ ఇంత అవుతుంది ఇంత అవుతుంది అని ఫస్ట్ ఎస్టిమేషన్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేయాలి వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత బిల్డింగ్ చేయడం మంచిది నెక్స్ట్ ద కంప్లైనింగ్ దట్ ఓవరాల్ ప్రైస్ హీస్ టు హై సో ఓవరాల్ ప్రైస్ అనేది హై అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కస్టమర్ హ్యావ్ సెట్ దట్ ఆల్సో అదర్ సప్లైయర్స్ డు నా డస్ నాట్ సాల్వ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్ యాజ్ డబ్ల్యూఎస్ఐ డస్ దే డూ చార్జ్ లెస్ సార్ సో వేరే వాళ్ళు చేయలేకున్నప్పటికీ కొంత ఛార్జ్ అమౌంట్ తక్కువ చేస్తున్నారు కాన్సిక్వెంట్లీ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ ఆర్ లో డౌన్ ఇట్స్ ద ప్రైస్ టు కంపీట్ ఇన్ మార్కెట్ దేర్ ఈజ్ ఏ డౌట్ దట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఇన్
బెనిఫిట్స్ ఉన్నవి అండ్ క్రెడిటిస్ కూడా ఉన్నవి అండ్ వీ విల్ డిస్కస్ నా వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ బెనిఫిట్స్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్రెడిటిజమ్స్ అండ్ విచ్ ఫామ్ వీ విల్ ఈ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ పోతే మంచిది అనేది మనం చెప్తాము సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఫస్ట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ బెనిఫిట్స్ అక్వైరింగ్ టు డబ్ల్యూఎస్ఎస్ త్రో వాల్యూ చేయిన్ అనాలసిస్ వాల్యూ చేయిన్ అనాలసిస్ చేయడం వల్ల దానికి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏమి అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ చేయిన్ అనాలసిస్ అంటే ఇదే ప్రాసెస్ బై విచ్ ఏ ఫామ్ ఐడెంటిఫైస్ అండ్ అనాలసిస్ వేరియస్ యాక్టివిటీస్ దట్ యాడ్ వాల్యూ టు ద ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ మన యొక్క ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ కి ఏవైతే యాడ్ చేసావో వాల్యూ యాడ్ చేసావో అవన్నిటిని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అండ్ ద ఐడియా హీస్ టు ఐడెంటిఫై దోస్ యాక్టివిటీస్ విచ్ డు నాట్ యాడ్ వాల్యూ టు ద ప్రొడక్ట్ వాల్యూ చేయిన్ అనాలసిస్ వల్ల మనకి ఏమవుతాయి ఏవైతే నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నావో ఆ నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ ని మనకి చెప్తాది అండ్ దానిని ఎలిమినేట్ చేయడానికి చూస్తాయి సో ద అనాలసిస్ ఆఫ్ వాల్యూ చేయిన్ హెల్ప్ ఏ ఫామ్ ఇన్ అప్టైనింగ్ కాస్ట్ లీడర్షిప్ ఆర్ ఇంప్రూవ్ ప్రొడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ సో మన యొక్క కాస్ట్ లీడర్షిప్ అంటే మన కాస్ట్ ని తగ్గించుకోవడానికైనా పోర్ చేయొచ్చు ఆ మన యొక్క ప్రొడక్ట్ ని డిఫరెన్షియేషన్ అయినా చేయొచ్చు డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మనం ప్రీమియం ని కలెక్ట్ చేయొచ్చు ఫర్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ వాల్యూ చేయిన్ కెన్ బి ప్రొవైడెడ్ విత్ మోర్ అండిగియస్ ఫిక్చర్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫంక్షన్ హ్యాస్ ప్రిసూడ్ బై కస్టమర్స్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఏం చెప్పినాము ఐడెంటిఫైయింగ్ అండ్ ఎలిబ్రేటింగ్ ద నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీ అది ఫస్ట్ బెనిఫిట్ నెక్స్ట్ దిస్ మోడల్ హౌసో హెల్ప్స్ ఇన్ అనలైజింగ్ అదర్ ఫామ్స్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ అబ్జర్వ్ దట్ అదర్ ఫామ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఆర్ కన్సిడర్ టు బి మోర్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇట్ మై ప్లాన్ టు యూజ్ ద వాల్యూ చేయిన్ మోడల్ టు ఎగ్జామిన్ ద రీజన్ ఫర్ ద సేమ్ సో వేరే వాళ్ళు కాస్ట్ తక్కువ తీసుకున్నాం మనం కాస్ట్ ఉపయోగిస్తున్నాము ఇది సెకండ్ ఇది అనలైజింగ్ చేయడము అంటే బెనిఫిట్ సెకండ్ బెనిఫిట్ ఏం చేస్తుంది అనలైజింగ్ చేస్తుంది విత్ ద సేమ్ ఇండస్ట్రీతో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ద వాల్యూ చేయిన్ విల్ అసిస్ట్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ టు డిటర్మైన్ వే టు గెట్ బెస్ట్ అప్రోచ్ టు అవర్ డెవలపింగ్ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ సో థర్డ్ ఏం చేస్తుంది మనకి బెస్ట్ అప్రోచ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఏదానికి కాంపిటీషన్ గట్టిగా ఇవ్వడానికి ఇది అసిస్ట్ చేస్తుంది సో థర్డ్ బెనిఫిట్ వచ్చేసి అసిస్ట్ చేయడము ఫస్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి అనలైజింగ్ చేయడము అండ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఐడెంటిఫై చేయడము అనాలసిస్ ఏం చేసింది బెస్ట్ ఇండస్ట్రీ ప్రాక్టీసెస్ తో మనని అనలైజ్ చేసింది అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి అసిస్ట్ చేస్తుంది ఏదాని కోసం హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి కోసం ఈ మోడల్ అసిస్ట్ ఫామ్ ఇన్ ఫైనింగ్ వే టు డెవలప్ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎయిదర్ బై కాస్ట్ లీడర్షిప్ ఆర్ ప్రొడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ రైట్ నౌ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ ఈజ్ ఇన్ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ డిఫీటెడ్ ఆన్ ప్రైజ్ బై సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ కాంపిటీటర్స్ సో హవ్ ఎవర్ ఈజ్ రికగ్నైజ్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడెడ్ టు కస్టమర్ ప్రాబ్లమ్స్ బట్ ఇది ఎంత ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్నప్పటికీ ఇది కస్టమర్ ప్రాబ్లమ్స్ ని బాగా క్లియర్ గా సాల్వ్ చేయగలుగుతుంది సో డీటెయిల్ వాల్యూ చేయిన్ అనాలసిస్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ మే బి ఏబుల్ టు అసర్టైన్ ద రీజన్ ఫర్ ఫాలోయింగ్ డౌన్ ఇన్ సచ్ ఏ సిచ్యువేషన్ అండ్ పార్ట్నర్స్ మే బి ఏబుల్ టు టేక్ డెసిషన్ రిగార్డింగ్ ఫ్యూచర్ విజన్ ఆఫ్ ద ఫామ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక బెనిఫిట్ ఇప్పుడు మూడు బెనిఫిట్ ని చెప్పినాము నెక్స్ట్ నాలుగో బెనిఫిట్ ఏమంటే సో దిస్ అనాలసిస్ ఏదైతే పైన మనం అనాలసిస్ చేస్తామో ఆ అనాలసిస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ ఓన్లీ బెస్ట్ అప్రోచ్ ఒకటే కాదు అంటే డెవలపింగ్ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ఒకటే కాదు ఇంకేం చెప్తారంటే మేనేజ్మెంట్ కి టెక్నిక్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి అనాలసిస్ వల్ల పోస్ట్ వాల్యూ చేయిన్ అనాలసిస్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ విల్ బి పొజిషన్ టు డిసైడ్ వెదర్ ద వర్త్ వైల్ టు కంటిన్యూ ద టెక్నిక్ బెంచ్ మార్క్ అంటే ఏవైతే టెక్నిక్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుందో ఆ టెక్నిక్ ని కంటిన్యూ చేయాలా లేదా అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అగేనెస్ ఈ డ్రైవర్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క కాంపిటీటర్స్ తో చెక్ చేసుకోండి టు డెవలప్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ స్ట్రాటజీ టు క్యారీ అవుట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ రీఇంజనీరింగ్ ఆర్ టు అడాప్ట్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ మేనేజ్మెంట్ సో దీని వల్ల ఈ అనాలసిస్ వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఒక మూడు ఆప్షన్ తెలుగుతాయి అంటే మన యొక్క బిపిఆర్ మనం చేయాలా ఆర్ బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ రీంజనీరింగ్ చేయాలా ఆర్ అడాప్ట్ ఏబిసి అడాప్ట్ చేసుకోవాలా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ స్ట్రాటజీస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒకటి చేసుకోవడానికి అంటే బిపిఆర్ తీసుకుంటే మంచిదా ఆర్ ఏబిసి అడాప్ట్ అక్విటీ బేస్డ్ మేనేజ్మెంట
పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్ కోవర్ చేస్తుంది పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్ వల్ల ఏమవుతుంది పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్ వల్ల పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్ వల్ల డబ్ల్యూఎస్ఎస్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయగలదు ఏ ఆస్పెక్ట్ బిజినెస్ మోడల్ అనేది కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది మోర్ ప్రాఫిట్ని ఏది కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తలేదు మోర్ ప్రాఫిట్ని ఆల్తో కరెంట్లీ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ హ్యాస్ సస్పిషన్ దట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆర్ ద వీక్ పార్ట్స్ ఇన్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ సో ఇక్కడ కరెంట్లీ చూసుకుంటే డబ్ల్యూఎస్ఎస్ అనేది మార్కెటింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్లో వీక్ పార్ట్స్ ఉంది ఆపరేషన్లో అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ అప్రోప్రియేట్ మెట్రిక్స్ వుడ్ బి ఎనేబుల్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ టు రికగ్నైజ్ వేర్ వాల్యూస్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ బీయింగ్ యాడెడ్ బిజినెస్ మోడల్ సో ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ ఏమేమి చేసింది బెనిఫిట్స్ని ఓసారి చూసుకుంటే ఫస్ట్ బెనిఫిట్ ఏం చేసింది ఐడెంటిఫై చేసింది ఎలిమినేటింగ్ చేయడానికి నాన్ వాల్యూ యాక్ యాడెడ్ యాక్టివిటీ నెక్స్ట్ అనలైజిస్ చేసి వస్తుంది సేమ్ ఇండస్ట్రీస్ అని నెక్స్ట్ అండ్ అసిస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సేమ్ ఇండస్ట్రీలో బెస్ట్ అప్రోచ్ మంచి కాంపిటీషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి నెక్స్ట్ అనలైసిస్ వల్ల ఇంకొక మనకి ఏం తెలుసు అంటే బీపీఆర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా ఆర్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ మేనేజ్మెంట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా అనేది తెలుస్తుంది అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుట్ సోర్సింగ్ కూడా మంచిదని చెప్తుంది అండ్ మన యొక్క కోర్ మన స్ట్రాంగ్ ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది చెప్తుంది డిజైన్లో స్ట్రాంగ్ ఉన్నాం కాబట్టి డిజైన్ అండ్ కోర్ వాల్యూ దాని మీద ఫోకస్ చేయొచ్చు అని నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్ వల్ల మనకి ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ ఓవరాల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫామ్ ఎక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రిటిసిజమ్ టు ద వాల్యూ ఆఫ్ ద వాల్యూ చైన్ డెవలప్డ్ బై మైకల్ పోటర్ హ్యావ్ బిన్ సో క్రిటిసిజమ్స్ ఏమున్నాయి క్రిటిసిజమ్స్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి దిస్ వాల్యూ చైన్ అనాలిసిస్ కెనాట్ ఈజీలీ బి అప్లైడ్ టు ద ఫామ్ బిలాంగింగ్ టు సర్వీస్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాళ్ళకి మంచిగా అప్లికబుల్ అవుతుంది బట్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీకి అప్లికబుల్ అంటే కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది అండ్ దిస్ క్రిటిసిజమ్ ఈజ్ పర్టికులర్లీ ఇంపేరేటివ్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ విచ్ హ్యావ్ అప్వర్డ్ ప్రాఫిట్ ఫర్ రెండరింగ్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ రాదర్ దెన్ దట్ ఫ్రమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ట్యాంజబుల్ ప్రాడక్ట్ మెనీ పీపుల్ అప్రిషియేట్ దట్ ద మోడల్ హీస్ మోర్ సూటబుల్ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ రాదర్ దెన్ సర్వీస్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ సో బయట టాక్ ఏముందంటే వాల్యూ చైన్ అనాలిసిస్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాళ్ళకి బాగా రన్ అవుతుంది అండ్ మన సర్వీస్ వాళ్ళకి బాగా రన్ కాదు అని చెప్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకేమంటే ఆఫ్టర్ ఇన్ దిస్ మోడల్ హీ సీన్ కాంప్లికేటెడ్ అండ్ పర్ హాప్స్ కుడ్ బి సోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఫర్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఆల్సో ఏ స్టాఫ్ ఆఫ్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ ఇన్క్లూడ్స్ బ్రైట్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ ఎక్స్పర్ట్ దే మే నాట్ సీ ద వాల్యూ ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ బిజినెస్ విచ్ ఇస్ రికార్డ్ ఫర్ ఫుల్ వాల్యూ చేంజ్ అనాలిసిస్ ఇది ఫ్రస్ట్రేషన్ చెప్పి తెప్పిస్తుంది ఏది ఇన్బౌండ్ లాజిస్టిక్స్ ఏది ఆపరేషన్స్ ఏది అవుట్ బౌండ్ లాజిస్టిక్స్ ఏది మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్ ఏది సర్వీసెస్ ఏది ప్రొక్యూర్మెంట్ సర్వీసెస్ ఏవి టెక్నాలజీ లోకి వస్తాయి ఏవి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లోకి వస్తాయి ఇట్లా బైఫరిగేషన్ చేసుకుంటే ఇన్ని హెడ్డింగ్స్ బైఫరిగేషన్ చేసుకోవడానికి ఫ్రస్ట్రేషన్ తెప్పిచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ దిస్ అనాలిసిస్ ఇది అ లీనియర్ అప్రోచ్ అండ్ ఇగ్నోర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాల్యూ నెట్వర్క్ ఇది వాల్యూ నెట్వర్క్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది ఇది లీనియర్ అప్రోచ్ అనమాట దిస్ క్రిటిసిజమ్ ఈ స్పెసిఫికల్ ఈ రిలెవెంట్ టు డబ్ల్యూఎస్ఎస్ బికాస్ ఇట్స్ మేజర్ బిజినెస్ రిసార్ట్ టు ద కో ఆపరేటివ్ రిలేషన్షిప్ దట్ ఎక్స్పోర్ట్ హౌ విత్ దేర్ కస్టమర్స్ సో ఇది ఒక మీద డిపెండ్ అయిపోతుంటూ అంటే కస్టమర్స్ యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ చూసుకుంటూ పోతుంటుంది కాబట్టి మనం మన వరకు మనం వర్క్ చేస్తుంటేనే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది వాల్యూ చేయని చెప్తుంది అంటే ఆపరేషన్లో ఇట్లా చేయాలి మార్కెటింగ్ ఇట్లా చేయాలి సర్వీస్ ఇట్లా చేయాలి ఇట్లా చెప్తుంది బట్ వీఆర్ డూయింగ్ సర్వీస్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ కస్టమర్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ సో మన డబ్ల్యూఎస్ఎస్ వాళ్ళు కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కస్టమర్ వాళ్ళతో అనేది చాలా మంచిగా ఉంది సో లీనియర్ అప్రోచ్ దీనివల్ల ఇది ప్రాబ్లం అవుతుంది సో డిజైన్ అండ్ సర్వీసెస్ దట్ దిస్ విల్ బికమ్ మోర్ ఈవెన్ మోర్ రిలవెంట్ ఫేర్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ వాల్యూ చేయని అనాలిసిస్ ప్రిసీవ్డ్ హ్యాస్ టైమ్ కన్స్యూమ్ ఇది టైమ్ కన్స్యూమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా హ్యాస్ ఏ ఓల్డ్ చూసుకుంటే హవెవర్ ఇది అనాలిసిస్ ఈజ్ టు బి కంప్లీటెడ్ టైమ్లీ దెర్ విల్ బి రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ రిలయబుల్ డేటా సచ్ యాజ్ కాస్ట్ కాంపనెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ మోడల్ సో మనం విత్ ఇన్ టైమ్లో కంప్లీట్ కావాలంటే మనకి కాస్ట్ మోడల్ ఏమనేది తెలియాలి బిజినెస్
a service sorry the it only deals with problems figure out main areas requiring service and finally come out with the solutions em deal chess i value shop model ay problems em unnai aa problems ki solutions emi anedi iskona sorry this approach is designed to solve customer problems rather than creating value by producing output from an input of raw materials so idu em jarutadi only customer problems okate chudadame kaadu rather than creating value కస్టమర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ కస్టమర్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ యొక్క సొల్యూషన్ తీసేయడానికి చూస్తుంది మన యొక్క ప్రాడక్ట్ని వాల్యూ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఏం చూడాలి అంటే అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ రా మెటీరియల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పైన ఫోకసింగ్ ఉండదు ఓన్లీ సర్వీస్ పైన ఫోకసింగ్ ఉంటుంది ఏ వాల్యూషన్ షాప్ మొబిలైజేస్ రిసోర్సెస్ దట్ ఈస్ పీపుల్ నాలెడ్జ్ ఆర్ మనీ టు సాల్వ్ స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్ సచ్ హ్యాస్ డెలివరింగ్ సొల్యూషన్ టు దిజినెస్ మోడల్ the shop model is iterative and involves repeatedly performing generic set of activities until the solution is reached ante itla chali itla chalan cheptadi and manam chestunnam ala chusukunta osadi and continuation itlane manam adi kavalsinanta varuku ante pro ka 10 minutes lo manamu delivery cheyalanu ko 10 minutes delivery time ochinta varuku idi work chestadi value shop model anedi next secondary activities in the professional service value chain have same support activities are those in porter value chain however primary activities are described differently to recognize the different nature of service oriented businesses in value shop primary activities are performed in circle within form to perform generic set of activities it has to before reaching a conclusion since wss team communicates with customers to find solutions before testing develop prototypes so they will find value shop compatible and effective model to use